好饿啊！啊，小布呢？小布，你怎么又自己跑出来玩了？最近越来越不听话了。不过这里有好多废品啊，这是个好东西啊，这还有个馒头，好硬啊！到家啦，昨天的鸡腿被抢走了，只剩个特馒头了。好，今天我要做个烧烤盛宴。真好吃啊！要是能天天吃到就好了。在这里挖个螃蟹陷阱吧，希望明天还能抓到。抓点田螺当诱饵，这样就可以了。明天再过来看收获。走吧，小木。好大的螃蟹！啊，今天好凉快呀、啊。昨天的螃蟹真好吃，去看看我们的补蟹陷阱有没有收获。什么都没有啊！破陷阱，只能吃这个了。啊！哎，对这个馒头放弃了。呀，这个时候还有蘑菇。哎，怎么有点黑呀、啊？还有干木耳，采了这么多，就在这儿给它处理了。今天是阴天，充电宝也没有多少电了。很多粉丝都问我怎么有钱买手机的，其实现在买手机一点都不贵。像我这台二手的红米 K 四零，在正常上只花了一千一百多就买到了，跟新的一样，但比新机便宜了一半呢。而且它有专属的验机报告，还保修一年，强烈推荐你们去转转，上面还有二手的电脑、平板之类的，也特别靠谱。好啦，最近风好大呀，有点冷了，明天得去囤点粮食了。煮好了。尝一下蘑菇木耳饺子，嗯，真带劲，吃好了，好困呀，现在天黑的越来越早了。对了，今天还没有看补蟹陷阱呢。哇，好大的螃蟹、啊，又有螃蟹吃喽。野外时光的第二十五天，很多小伙伴，嘿，都问我在外面是怎么刷牙的。其实用这种烧过的木炭就可以刷牙，这是我昨天烧的。木炭有很强的吸附性和清洁能力，虽然不如牙膏，但是也可以应付一下。出去找点吃的吧。嘿，走吧，小布，我知道你也想去。我来帮你吧，奶奶。这种的肥，你弄不动。喂，我这个肥肥，我这边给你俩留了一吃。不用了，不用了，这都留了喂猪的。今天我们有玉米吃啦，快走，小布。就在这儿做饭吧。饿了，没东西了。很
多小伙伴都让我玩羊问羊，但是那第二关实在太难了，我还是喜欢玩左下角链接的蚁族崛起，开局就能浮夸一百重，软币出光兵蚁，还有三百多种昆虫能随意吞噬无限进阶，以前祖先蚂蚁王国的梦想都在上面实现了，快来培养你的蚂蚁大军吧，考得真好呀，这根给你，你不吃我就先吃啦。有点难啄，吃好啦。耶，这个是渔网，有了这个渔网，明天就可以抓大鱼了。野外拾荒的第二十七天，昨晚看到了这个大山，我们进去看看有什么食物吧。这是我最爱的坚果哎，这个很香的。这里的小溪好漂亮，哇，还有螃蟹。切，这里好多山螺呀，那就捡点山螺吃吧，就捡了一丢丢，先给它们洗一下。这个好像桌子呀。现在没有砖头了，先用盐水给它们煮一下。你们看，这只蚂蚱好大呀！很多小伙伴都问我，除了找吃的还在干嘛？其实没事的时候，我都在玩左三角链接的真实海底。开局就有十打十的异兽选择界面，还送三十个血袋随意腐化，里面有六百四十八种异兽能无限吞噬进阶。我还在左三角准备了假期专属福利哦，我要开足啦！好吃，好久没有吃这么多肉了，要不睡着了？天黑了，去看一下小家伙们都出来没？好多小鱼啊！野外拾荒的第二十八天。哎怎么，小布？流浪遇到下雨天怎么办？这两天一直在下雨，我只能躲在这个桥下面。这里的水越来越多了，我的火堆也被淹了。先把它挪到上面吧。捡来的柴火都淋湿了，不过可以给它们劈开，劈成这样的小细柴，因为里面是干的，这样就烧着了。去看看昨天的陷阱有没有收获。有鱼哎，还是我的瓶子好用。咦，好暖和呀！这个桥底下风很大，要是有那种飞机的房子避雨就好了。不过这个沙里好像没有，山上只有山洞可以避雨，但是都太黑了，我不敢躲进去。小布也很冷，总是躲在袋子里。再放点野菜，小鸟也搬家了。做好啦，下雨天就适合喝点热汤。先冷一下再吃，小布。我也喝点热乎的，真幸福呀！这里的水越来越多了，我们得去别的地方了。